urtea deitzen da ondoren entzungo dugun olerkia. Orain honetan, azkuek erromantikoei hainbeste gustatzen zitzaizkien gaietatik bi dakargu, mitologia eta izadia. Azkuek olerki honetan, urtearen erdian egunak luzeen diren garaian lurrak ematen dituen fruituak deskribatzen dizkigu. Olerkia hasteko, polus eta kastor aurkezten dizkigu. Polus eta kastor, printze lakoniar izatetik, eroi greziar izatera iritsi ziren. Itxura denez, tindaro, errege lakoniarraren emaztea zen ledak, zearo liluratuta zeukan zeus jainkoa. Orduan, zeus, zizne bilakatu zen leda erakartzeko. Kondairak dioenez, polus eta kastor gau berean sortuak izan ziren. Polus, zeusek sortu zuen, eta kastor, tindarok, ledaren senarrak. Polus zeusen zemea izateagatik hilezkorra zen, ez ordea kastor, baina polusek eskatuta, kastor ere hilezkor bilakatu zuen zeusek. Eta horrez azgain, biak, polus eta kastor, geminiz konstelazioa bilakatu zituen. Beno, entzun, entzun arretaz olerkia, ederra da eta. Atzean datoz biluziak, ume gazte bi bikoitzak, polus eta kastor, biak azkor, arrautzetatik jaioak, arrain izar zerukoak. Gereziak, babak, hilarrak, eta albertxigo ederrak, eltzen dira, bikoitzak bira, egiten duten artean, eguzkiaz batera. Lehenengo aizpak eta umeak, botatzen dituzte udareak. Hau da urrengoa, aizpa beroa, zeina dator danbolinaz eta egunik luzeenaz. Berarekin dator laguna, karramarro pikoduna, jaten pikoak, goizetikoak eta donian madariak, gozoak baina txikiak. Lehengo piko jatea da eguna laburtzea eta txakurra, pausu laburra, eguzkiaz batera, dator mundua erretzera. Hau jasotzen den hilean, garagar hilean, geure beharra da garagarra, ebaki eta etxera eroan, luze itxibarik soroan. <totipen>